relaxing the shoulders down and keeping tension out of the knees. Let's take the head forward. And take it back. Jia Xiaojie. Ah, Gu Haibo. Hey, you. 你是来找小健的？不是，我就住这儿了，以后咱们就是同居密友了。住这儿？桌上有些东西，你随便吃啊，别客气。啊、好，没事。我订的餐到了，你给我拿一下。哦，好。你好，您的外卖。哦，好，谢谢啊。再见。哎，再见。我给你放在这个吧台上了啊！你给我倒杯水吧。哦哦好。我给你放这个桌上了啊。姐，来，我来拿。小姐，你那么前期什么情况？怎么跑到家里来了？他借住的飞不走，你不用理他。我还甭理他，他都快占山为王了。你快点回来吧，啊！来来来来来，走走走走。可来了，你今天神神秘秘的，老这么晚回来干什么？干嘛去了？没干什么呀，你们俩叫我过来还给我发微信，是我们家进入到一级装备状态了吗？你看出来了，我们这个公寓马上就要沦陷了。没错，对不起对不起，我也没想到一个假期有这么大的杀伤。这回我算是见识女明星了，平时一直气势惯了吧？逮谁使唤人，倒不是搓一波呢。他什么时候走的？我就答应他住几天，但看这样子一时半会儿他也走不了。你典型属于引狼入室，你就惹不起人家，着什么啊？就是。好，小姐，遥控器呢？帮我找找。我马上来。快点。刚刚，我也不想这样，他一来也耽误跟慧芳姐大事儿了。看来当时哭那么可怜，我要不答应他，我也不是人了。你想不想让他走？想啊，当然想啊。我有办法啊。小吕不是认识一个人就活该吗？啊，我知道，这条光头小矮个，没事就磕不磕，磕不磕的。对对对，这小子就是想认识女演员，投资影视剧，把贾西西介绍给他。贾西西只要有戏演不就磕了吗？对，太好了，不会打电话。你要打电话呀、啊？我有小李电话，快打快打。小李呀、啊。姐，你说我穿这件行吗？我怎么觉得？行，姐。哎，那个豪哥啊，实力特别雄厚，投了好几部大戏。是吗？嗯，最近他在投一个古装戏、啊，能不能上就得看你造化了。反正姐，你要加油啊！弟弟是能帮你当上的。谢谢我的好弟弟。豪哥，来来来，快点进。哎，哎，小姐。豪哥来了啊！哎，我我我给你们介绍一下啊！哎，这位就是著名的影视明星贾西西小姐，这位就是豪哥。您好，请坐吧。啊，对，豪哥，来来来来来，快请坐。坐。哦，豪哥，我给您介绍一下啊，贾西西小姐演过很多部这个家喻户晓的电视剧，呃，比如说那个，我确实看过她的戏。哦，您看的是哪一部啊？就是那个，呃，哎呀，哎呀，叫什么名字？哎哎，你说我这个脑子，你演的皇后娘娘，身边的那个童锁啊，对吧？我看过吧？那部戏啊，好久以前了，我好像没有台词哎。你等一下，作为一个资深的
专业的影视投资人，我个人认为，高超的演技是不需要台词的。卓别林，有台词吗？哦，没有，没有。憨豆，有台词吗？没有。大司马，单凭你在戏里面，那一皱眉，一抬小下巴，全都有了。我早就跟别人说过，他有朝一日一定会出来的。嗯，是。豪哥，像您这种又专业又懂艺术还有实力的投资人，真的是我们整个影视界的福音啊！严重了，严重了。呃，这样吧，呃，长话短说，我呢，正好投资了一部古装戏，在横店已经开机了，只不过我始终觉得那个女二号不太满意。哎，我想换掉，呃，就是不知道你的档期有档期，但是最近我跟我的经纪公司有些矛盾，我不知道他们肯不肯让我去。没有关系，我克，啊，啊，那个豪哥的意思就是他克克就是气啊，还是你懂我吗？<笑>是，没有关系，我克谈，有钱人是鬼推磨嘛。你们老板会比鬼还拽吗？他呀，他就一句口头禅，只要钱到位，玻璃全干碎。<笑>爽快<了>。<笑>呃，要不然你就收拾收拾，跟我客横店。客客客，马上客。稍等一下，我先去收拾一下行李。不着急。好了，我们客吧。好，好。姐。嗯。你还有东西没拿？哎呀，不要了！不是姐，你你你走之前，我必须有点事情。干嘛呀？你刚才怎么不说？你帮我，你忙，不好意思啊。等我一下，我很快，很快就磕。哎哎，他们要磕哪里啊？他们就是临别赠言，不着急，很快的。不要，不着急，不着急。哎、你要用我的房子抵押贷款去给那个老板娘交房租。凭什么呀？凭我爱他呀！你爱他跟我有什么关系啊？我又不爱他。姐，你就是当为了我行吗？一日夫妻百日恩呢。我也想曾经对你那么好过，你就当时了了我一个心愿呗。哎，我就不明白了，一个半老徐娘值得你下这么大的血本吗？未来爱真的什么都值得。那我问你，你还不上贷款怎么办？这房子没了，你住哪去啊？做牛做马，我都会怀上的。还真够痴情的，我都记得他。行吧，行吧，我答应你，祝你们幸福。姐，谢谢你，你一定会成为一线大明星的。谢谢姐。哎哎，矜持矜持啊！你你明草有主的人，你别瞎报了啊！讨厌，还有事没？没了，谢谢你。干嘛？这个酒吧已经不是我的了。从今天起，他又是你的了。出来吧！来喽，馋的鬼吗？不是在做梦吗？让你美梦成真的是这小子，他做了一件很闷的事，把我们住的房子给抵押了。带的钱给你交了房租了，所以现在这酒吧又是你的了，这叫物归原主。哎，那个房子产权不是贾西西的吗？慧芳姐，你永远都是叶未央的女主人。好像还有更重要的节目呢啊！赶紧赶紧赶紧，快快快快快！抓紧！赶紧的，别磨叽了。慧芳姐，我知道我很幼稚
，每天只知道打游戏，到现在还在叫你姐。我可能帮不上你什么，但是，我经常能在梦里梦见你。醒来第一件事情就是想见到你。我知道我已经爱上你了，离不开你了。我想用我的后半生来照顾你。戒指，戒指，快点！戒指，行了。哎，你别不弄它。哎，啊啊！怎么了？掉了，掉了，掉了！啊，哪了？来来，这这这这，别别别别慌，没事。哎，快，掉哪了？啊，小李，你站那干嘛？你你你，开点酒，我看。算没事吧？算了，没事啊。哎，干嘛呀你？糟了，怎么了？我愿意。这个店面不错吧？挺好的，我觉得你选这个地儿不错。看来你还是挺有眼光的。那是，我跟你讲，这条街人气非常旺，你要在这儿开店，保证你赚钱。嗯，我觉得挺好。哎，我还有个事儿跟你说。嗯。你开服装店得需要设计师吧？你干嘛？你要推荐你自己啊？嗯，我可没那本事，但是我给你看样东西。哎呦。是你朋友设计的吗？必须的呀！你让我见见呗。没问题，待会儿就帮你约。真没想到你那个想法这么有创意，我特别喜欢你的作品。谢谢夸奖。哎，我叫林小燕，你叫什么呀？林俏。他就是你说那林俏呀？啊，对，就是他。小燕，我很坦荡的，我才把林俏介绍给你认识。而且我，我这个人也很直接。我曾经喜欢过林俏，她后来嫁人了，我也确实痛苦过。但那都是过去的事情，现在她只是我的朋友。我们谈的是事业，谁跟你谈感情啊？林俏，你要用自己的手艺来证明你自己，我才能决定要不要给你这个机会。而且光有设计图还不够，你要做出样衣来，行吗？没问题。哎，来，那预祝你们两个能够合作成功。这个会不会显胖？不会，你现在都这么瘦啊，瘦的不像样。哎，你转过来，给你拍几张，你自己看。来，一、二，你要看看吗？我接个电话。啊。喂，你好。啊，大夫，我能稍微晚点过去吗？我这边现在有点事儿。那么着急啊？小健，那先订这套啦。好。建议做穿刺检查。嗯，医生，这什么意思啊
我跟你实话实说吧，通过这份检验报告，基本可以确定，你应该得了白血病。因素有很多。那医生，嗯，这个病有可能治好，要先做化疗，看化疗结果，有合适的配型，足够的经济条件，可以争取骨髓移植，但是这个成功率也不能说是百分之百啊。紫色、红色的，还有黑的呢，你看，酷啊！婚纱不都应该白色的吗？哎，还有那种鸡尾酒色的呢。我觉得这几套那个回房选的不错，很配你啊。真的啊？啊？后悔了吧？<笑>说什么呢？我是很专业的，我眼里只有暴力你啊。得了吧，你高大傻！以前没觉得你是这种会耍嘴皮子的人。怎么现在变得跟金鸡刚一样，说肉麻话都不眨眼？你瞎说话呢你？什么叫变得跟金鸡刚似的呀？听着那么别扭啊？啊，对我充满了不屑呀、啊，这是。对，你应该说，我再怎么变也不至于变成像金鸡刚那种。对，耶。行，看来我这是要输的节奏啊，而且是最后一名。彩票，这小子买彩票买特好了啊！太不好了，到现在还蒙小白。说，到底什么事儿？你们俩之间是不是有什么秘密？没没没没有什么秘密。老实说出来。哎，王小姐，你回来正好，快快快，我有事儿要问你。接了个电话就走了，我也不知道怎么回事，去问问。去去去去去，快去去哪儿了？没事儿，就去海边走一走。来，有什么事儿，你跟姐说说。我没事儿。你要有什么事儿，可千万不能瞒着我。从来没有看到过你这个样子。我没事儿，大概就是有点婚前恐惧症吧。自从你答应嫁给我了，我想了好多，也想到我爸了。可惜他走得早，也没见过你，你这么漂亮。可惜他走得早。因为时间太紧，所以。这里的剪裁还不是很完美，你这衣服做的再糙一点都没关系，因为我喜欢这个设计。谢谢夸奖，林俏，希望你能做出最美、最特别的衣服，然后咱们以后有自己的品牌。
你看看啊，这可是你老婆的设计和手艺，这么大一设计师，你让人家在家里当家庭主妇，是是，强强，对不起嘛，是我太自私了。不过我向你保证，以后我们再也不限制你了，更加不会误会你了。你能给我一次机会吧？再诚恳点儿，大老爷们儿的心眼小的跟针鼻儿似的。我告诉你啊，以后你别瞎吃醋。我新欢在这儿，那你别提。哎，以后啊，咱们大家都坦坦荡荡的啊，心里都别掖着藏着啊。对，到时候咱们一块儿吃个饭去，我请。啊，最近弄这店，反正也没剩多少钱，就一千来块钱。但是今儿一分钱都不带给我剩，听见没？呃，你看我现在也身无分文了。李总，你愿意接受一个身无分文的穷小子，他的真挚的感情吗？在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。好。难不成还有鬼藏在那儿？我怎么想起了想起了闹鬼那天晚上？你说，如果不是那次肖薇突然出现，咱们俩那时候是不是已经在一起了？那可不一定。我那时候不能接受你，又不是因为他。叶未央对你很重要，但是对我更重要。为什么这么说？因为我第一次见你就在这儿啊。后来我们俩大部分见面都是在这儿。叶未央就是你，你就是叶未央。你今天怎么了？最近我总感觉你有点伤感。怎么了？你是不是不太喜欢我？你答应我，只是因为我够坚持。傻！我不喜欢你，为什么要答应你啊？你比我还傻！我真的不想一点点的勉强，我觉得那样会不幸福的。你怎么了？没法说我。我很庆幸，求婚的事儿，你就当是个玩笑吧。谁会往来时？说什么呢？好多事我自己也没想清楚。谁的温暖？我还是先别结婚吧，再等等吧。黄小倩，你疯了吗？问过千百，你后悔了是吧？你刚才是认真的吗？那你之前那些呢？你都在跟我开玩笑啊？你闹着玩，你是在耍我是不是？没有。那这酒吧呢？你辛辛苦苦让他重新开张，难道也是在跟我玩，耍我玩，开玩笑是不是？给你的就都是你的，你永远是这儿的主人。我他妈不要！那九十万，我一分都不会让我全还给你。别问。黄小姐，黄小姐，你跟我说清楚，到底怎么回事？是不是贾西西又找你了？那天在婚纱店，是不是他给你打的电话？打完电话，你接完电话你就去找他去了，是不是？你
你见完他之后，你整个人都不一样了。你看着我，你看着我，你告诉我是不是？别问我什么是幸福。你可以这么想吗？不如一起向前走，好美。上海话脑子挖脱掉了，就是坏掉了啊！这个我懂，小贱脑子绝对是挖脱掉了，真的，海芳，他用北京话就是这个孙子就是个贱货，就欠揍，真的，不要生他的气哈！你去问问他到底是怎么回事。没在，出去了。没在可以打电话呀。电话不通，信息没回。等他一回来，你就把他带过来，提审过堂。必须酷刑伺候。我我我现在我就回去准备那个老虎凳辣椒水啊！回房，别太难过了啊！你闭眼，别扑拉我。好好好，我别扑拉他。遇到了非常重要的事情，要离开很长一段时间，你要保重身体。高大哥，收到这封信的时候，你可能很惊讶。医生说我得了白血病，我不告诉你们，只是不想给大家添麻烦。你和我妈还有劳你帮忙照顾，在这里，我先说声谢谢了。艾格是我最好最好的兄弟，我这个小兄弟也没有什么好东西留给两位哥哥，唯一的一套房子也抵押出去了，我只能把我最心爱的珍藏品全部拿出来送给你们。每当你们看到这些东西，就会想起你们曾经有过我这样的好兄弟。不是，不是，不是，小姐，别别别，冷静，冷静，冷静，冷静，千万冷静。你要住。那就住客厅，只能睡沙发。我决定租了。啊啊啊啊、没有你，我这什么事都干不成啊！啊来给爷签一个，滚！来。
慧芳姐，千言万语，此时不知道从何说起。我只想告诉你，我从没变过，以后也不会改变。新的叶未央，是我给你的最好礼物。希望你有个温暖的家。秦俊，高大夫，您的快递。好、哦，你给我吧，谢谢啊。喂。你好，是高大少吗？哦，我是高大少。啊，请问您认识好友金先生吗？我认识啊，怎么了？哦，好的好的，啊，没问题，我一定转告啊，谢谢啊，哎，好，再见。嗯、你们怎么来了？废话，你都写遗书了，能不来啊？哎呀，你选的地儿还不错呀！啊，要不是人那个送快递的带我们，还真找不着你。我只是想安静的走，不想连累你们。医院搞错了，有一个跟你同名同姓的，也叫郝小健的，他得病了，你没事儿。行了吧，别骗我。骗你干什么？你免我没房租没？我跟你说啊，哎，世界上就有这么巧的事儿，你自己看看吧。你们两个人的病例。一个人的晚餐，只剩空气陪伴，失去的不仅仅是。傻子，你傻子，傻子！你就为这事骗我，是不是？你怎么那么糊涂啊？就算你真的生病了，姐倾家荡产要把你治好，你做什么意思啊？你可不许再这样，听见没有？不许再这么傻！你不能再瞒着我，不能一直不断的走了。被阳光温暖的。我只是不想连累你，希望你有一个温暖的家，希望能够有个男人好好的陪你。你傻呀？怎么就是那个人呢？人生总是有不期而遇的危难和死去活来的折磨，不要放弃你决定要做的事。心里怀着伟大梦想的人，永远比接受所有现实的人强大。我就在这么坐着，包小丽。
怎么来了？哎，珊珊，你怎么来了？妈妈去上海参加舞蹈比赛，她让我来照顾你几天。让你来照顾我？让你来照顾我几天？妈妈人呢？她已经走了。她说她不想看到你们两个甜甜蜜蜜的样子。她不想看见我跟谁甜甜蜜蜜的样子你说该怎么办？要不然咱换个时间，一周后再去。我假都请完了，一周以后我还不知道有没有时间。小顺儿，改天阿姨再陪你玩啊。小林，你干什么去啊？退机票。什么看？给我儿子倒点水喝啊！怎么当叔叔阿姨的？小帅喝水啊！哎呀，那阳光，那沙滩，那海浪，那帆船，那岛屿，那酒店，那比基尼，那肚脐眼还不看？想看来着？还看不上了。我们只能在这个地方，就剩羡慕嫉妒恨了。就是我这小破酒馆，怎么容得下你这种高端大气上档次的旅求者呀？行行，别开玩笑了啊！高大哥，去不了马代，你还能去马甸儿啊？马年去哪儿不行吗？阳光、沙滩、海浪、仙人掌，还有一位高大上。哈哈哈哈哈哈！我处决了你们！喂，喂，大圣，哎，玉然，啊，我正要给你打电话呢。是这样的啊，我跟我男朋友要去外地参加舞蹈比赛，可能要走个十天半个月的。这段时间，小帅就交给你了。小帅从周一到周五要住校，住校期间你要给他带好所有的换洗衣服，包括五双袜子、五件内衣，还有两套校服。每周的送校前，你要检查他是不是所有的课本都带全了，所有的作业是不是都做完了，所有该背的课文是不是都背过了，还有他的手工课是不是做完了。在这期间，你要给他削好二十支铅笔，别削得太尖。还有两块橡皮，一块是常用的，一块是备用的。还有周末的时间安排。还有啊。